Hey babe, it's me and welcome back to my channel. So it's been a while since I last vlog. So bakit nga ba hindi ako nag-vlog ng napakatagal? Sobrang wala akong time as in. Tapos ayun, so ngayon pipilitin ko talagang bubalik sa pag-vlog kasi sobrang namimiss ko na siya. So, ayun, naubos ko ng akin. Ito yung beef with pepper noodles and yung beef, less on parish siya. Tapos, naubos ko yung dumplings. Ako, nasarap na ako sa dumplings. Tapos, ito yung any two with rice, chicken, tsaka char soup. Masarap. Masarap naman siya. So, it's good. Impulsive and papa double look piercing ako. Piercing ako dito. Yan, huwag nito na yung tigyawat. Yan, papa pierce ako dito. Wala lang, trip ko.
Ito pa, third. <laughs> Siyempre, makikita nyo yung intro at saka outro pareho. Kasi hindi ako nakapag-intro kasi talagang pinag-iisipan ko kanina if mag-vlog na ba ako ulit, gano'n. So, eh, unang-una, yung eto, yung piercing ko na sobrang ayan. Nag yan. Upper lobe piercing. Sa Silverworks ako nagpa-upper lobe. So, actually, impulsive decision to kasi dapat... <gasps> so, ayun nga. Actually, impulsive decision tong pagpapapierce ko today. Ang um, hindi talaga to today, dapat may schedule to. Um, schedule dapat siya kasabay no sa cartilage piercing. Kasi, ow! Pero before talaga. Wala talaga tong upper lobe sa isip ko. Cartilage piercing talaga ang pinakagusto ko. Ever since 2019, talagang gusto ko magpa-cartilage piercing. Kasi wala. Gandang-ganda ako. Tapos, di pa lang nagtitingin ako nun ng yung piercing images. Nakita ko tong upper lobe. Sabi ko, parang ang ganda niya tignan. Kaya, ayun, napag-ano kong ko siya na impulsive magpa-upper lobe. True ba rin? Ano naman daw, 1 to 2 weeks siya mag-heal. Tapos, ano naman ko lang daw, sprayan ko lang ng rock salt na tinunaw sa warm water. Tsaka, 1 to 2 weeks yung healing period. Tapos, wag ko lang daw tatanggalin yung earrings ng 1 to 2 weeks within that time frame. Tapos, palitan ko lang daw siya after 2 weeks para mas mag-heal. Kasi, etong earring daw na to, makapal siya. Makapal yung parang needle niya. Unlike sa usual earrings na manipis lang. So, ayun. Pinapapalitan siya. Kanina ito, walang sakit. As in, hindi ako nasaktan. Nagulat lang ako nung pagkabarel. Pero, af parang may aftershock pain lang siya. Ganun. Pero pag alis ko ng silver works na naglalakad na, o nung nasa SM na ako, nararamdaman ko na ang sakit. Tapos, tapos, Kala ko, nagdudugo kasi feeling ko basa siya dito. So, talagang bawat may salamin ako madadahan nun, tumitingin ako sa salamin para i-check. So, kung makikita nyo sa video kanina, talagang parang nagulat lang ako. Pero, wala siyang pain. Dapat nga, isa lang to. Dito lang, sa left. Ito lang dapat. Kasi bala ko yung, yung left lang. Oh, dumudugo. Anyway, so, ayun nga. Um, bala ko yung left lang yung may piercing, tapos sa right, isa lang talaga. Pero kasi sa silver works, 450 pesos yung sa low piercing, tapos for two na siya. So, sabi ko kay ate kanina, pag hindi ako nasaktan sa left, yung right, ipapadamay ko na. Eh, hindi naman ako nasaktan. So, ayun. Next naman is Let's do a mini haul lang ng mga napamili ko ngayon. Una, sa bench. Alam niyo ba, nagpunta ako ng bench. Kasi, bala ko lang yung bumili ng grooming stick. Nung nakita ko to, ko, ay, ang ganda. Parang ano siya, yung basic clothes na mapapartner mo sa lahat. Ganun. Pwede ka magpalda, mag, parang magpalda, magskirt. Pwede ka magskirt, magshorts, magpants, ganun. So, ito siya. Deep tank top. 
Ayan. Wala ako ng rib tank top sa bench. Sakto kasi, nakasale siya. Buy two for 429. Kaya, ayun, nagudol ako. Kasi ito, white. Ayan. Ayun lang, bumili ko niyan sa bench. Tapos, merong bazaar dun sa gitna ng Glorieta. Kaya, bumili ko ng clamp. Lately kasi, puro clamps lang talaga ako. Kasi nga, since nagpa-short hair ako, uh, parang ayoko siya i-ponytail lagi. Kaya kinaklamp ko lang siya. So, ayun. So, etong clamp, 2 for 150. Alam kong mahal siya. Kasi sa Shopee, 30 pesos, 20 pesos lang. Pero kasi, nasira na yung isa kong clamp. Kaya bumili na ako. Kasi nung nagpakulay ako ng fair, nakulayan din yung clamp. Kaya, nagbakpak siya. So, pamit na siya tingnan. Next naman is H&M. Hindi nawawala yan pag mamimili tayo ng damit. Um, ito naman, kasi since tag-ulan season na, tapos, as a ginawin person, nakita ko, wala pala akong mga long sleeves. First is itong brown. Yung mga pinakita ko kanina na sinukat ko sa fitting room, ayan naman yung mga binili ko. So, layo ko lang ng konti. So, ayan. Itong cute. Ang cute na ito. Pero gusto ko sana, bigger size. Wala nang large. No. Wala nang large. So, medium na yung biggest nila. So, binili ko na. Ayan. Ang cute lang kasi. Yung color. Tapos, ayan. So, this one is 4.99. So, as a karipot person ngayon, dahil ang damang violences, gusto ko na yung bumalik sa pagliging kinder. So, ayun, nagkuripot ako. Tig 4.99 lang muna tayo. Ayan, para mga lazy outfits, ganun. Tapos, eto pang isa. Kaya, color green naman na plain. Wala kasi itong green na damit. So, Ito na. <laughs> Meron na bumili ako. Ito naman, large yung binili ko. So, nung sinukat ko to, sobra ko siya nagustuhan. Kasi, sobrang, ano siya, sobrang luwag. So, sobrang comfy na ito na sa open. Ganun. So, for the ginawan person, ang ganda to. Kasi, hindi siya yung mainit tela. Katulad nyo, itong suot ko na. Ang init! <laughs> so, ito. Large naman yung binili ko. Kasi pag XL, too big na siya for me. Tapos, magiging, lalo akong payat tingnan. So, eto, 4.99 din. And that's it. So, thank you for watching. I hope you like my video for today. And, magbabalik na tayo ako sa pag, pag the vlog. Ayun, sana si Pagi na ang first. So, hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And ring nyo na rin yung notification bell kasi magiging active na ako. I promise. Thanks for watching. Bye!